adalah murid anak didik saya daripada sekolah secondary school Yo Chukang Secondary School dan melihat dia memang cara penampilan dia cara dia sendiri tu penuh dengan semangat yang tinggi and he always wanted lah selalu nak buat perkara tu sebaik mungkin sehingga kadang-kadang juga meletak diri dia dalam dalam keadaan yang tertekan dan pernah juga kalanya dia kena nak melakukan terbaik Uh, saya ingat lagi satu pementasan yang dia sendiri uh, diberikan peranan untuk menari Ingatkan dia menyembunyikan diri dia Untuk pementasan ini, ya dengan wadah atau pengalaman dia yang dibina daripada awal hingga hari ini Dan dia juga sudah melebarkan uh, ke networking dia dengan Ari Mefri ataupun Parmadi dan sebagainya Dan dengan begitu, itu juga akan membenarkan diri dia untuk melakukan networking dia sendiri. Dan hari ini alhamdulillah beliau sudah berani dan itu adalah satu sikap yang, yang perlu ada dalam seorang tunjuk perubahan. Dan kalau untuk pembentasan ini saya rasa saya tidak mahu uh, mengharapkan apa-apa tapi apa yang ingin saya ingin lihat adalah berani untuk melakukan melakukan sesuatu, berani untuk mencari identiti diri, berani untuk menjangkau meletakkan uh, semacam punya tekanan yang positif untuk meletakkan diri sama seperti mereka-mereka yang menghauskan satu pembaruan dan saya merasa kalau kalau dapat melihat uh, untuk pembantasan ini bagaimana gabungan setiap individu itu menjadi satu dan dapat memberikan seperti ada cecair warna yang mungkin akan mencetuskan warna-warna yang lain Hi everyone, yeah, so today is the preview day. Yesterday was our bumping, so everything runs smoothly and as per schedule. So right now, um, we are actually, we just finished our so-called full run with the technical. So we are preparing for later on, second run at night, which is the preview itself. So I hope everything is going to be fine and I hope you guys are going to support the Kaizen MD. Thank you. Assalamualaikum everyone, this is Kaizen Dance Residency Day 1 of our presentation. Uh, we just finished our preview uh, to our audience, which is not many, but we had a very good feedback session and now we are packing up. Tomorrow is the first day of show, uh, we hope to have a full house audience and see what the people of Singapore think about it. Uh, this is Kairul Nizam signing off, good night everybody, thank you. Alright, we are done with our preview for tonight, so there's a little bit of changes that we need to do for tomorrow. So, we're gonna shift some of the set, like over here. This is Shahid. So now they are actually discussing on whether we could push this away so that we will not block the view of the audience for this room. Okay. And also basically to touch up, make sure that the whole set is not gonna fall off tomorrow. This morning, uh, when we came in, a lot of the set fall on the floor because I think it's cold and then after that it becomes warm and after that the sticker or the tape itself it's not strong enough is it? Mm. Then um, some of it the fishing line is uh, melted so it breaks yeah, so that's the part of it lah other than that I think tonight we have to go back home early and then we have to sleep because tomorrow we need to I mean, show 100% of energy or effort Tanggapan yang mengatakan bahawa Syam uh, ingin macam mengambil penari daripada kumpulan-kumpulan tertentu hmm. uh, dan ada yang berfikiran bahawa ini adalah satu motif yang kurang sihat uh, Apa pendapat Abang Usman tentang perkara seperti ini? Bagi saya, dalam 
kita harus lihat different perspective lah. Karena Singapura ni ataupun tarima Singapura ni belum ada akademi ataupun institusi yang mana seperti yang lain-lain mereka belajar ke Nafa, ke Lhasa dan mana-mana mereka kembali mereka melakukan sesuatu apakah mereka akan kembali ke persatuan ataupun mereka bersedia dan ataupun diantara mereka-mereka itu bergabung dengan sesuatu tapi di tarim Melayu pula belum lagi terwujud tak sama seperti teater persatuan itu adalah akademi mereka, adalah institusi mereka untuk menimba pengalaman untuk mendapat ilmu dari persatuan jadi untuk masa ini Sudah tentu cara macam tu dengan sedemikian walaupun cara memang memang ikhlas dan jujur tapi budaya tari Malaysia itu belum dapat menerima secara menyeluruh jadi kalau misalnya kata kita masih ada lagi adab yang kalau nak menggunakan penari ini oh jumpa ketuanya minta izin dan itu memang sudah menjadikan satu perkara yang selalu dilakukan jadi bila bila adanya perlakuan yang sedemikian rupa pastinya merasakan ketegangan jadi kalau insyaAllah kalau 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 dalam masa-masa yang akan datang bagaimana seorang itu dapat menerima dengan hal demikian tapi bagi diri dia Bagaimana dia meletakkan dan memijak pentara bumi yang nyata, kepercayaan dia di mana, keyakinan di mana, keberanian dia di atas apa. Semuanya perlukan restu. Nawai itu kita bagaimana. Kalau kita mungkin demikian atas nama kerana untuk melakukan sesuatu yang baik, Alhamdulillah. Tapi kalau ada nawai itu yang melakukan yang boleh memancing akan ketegangan atau salah faham di mana pun, nah itu kan jadi persoalan lah. Masa ini, ya mungkin ada usaha untuk berbicara dengan ketua-ketua ke ini saya bertahap lah tapi kalau masa akan datang ke 3 4 tahun akan datang siapa tahu sudah ada penari-penari Melayu yang sudah belajar di luar mempraktikkan apa yang mereka belajar dan juga berusaha untuk melebarkan networking juga dengan sesiapa tu mungkin dalam tarikh Melayu akan datang tak seperti yang Melayu yang menari dia mungkin dia boleh dapat ada penari dari asal penari yang yang apa teknik training dia mungkin pada modern atau contemporary dan digabungkan untuk memberikan yang Melayu mungkin akan terjadi Mulanya dalam uh, projek ini uh, memang uh, khususnya mula pada uh, asas-asas dan lain-lain. Hmm. Uh, jadi seperti apa Abang Osman katakan tadi, mungkin uh, di masa depan uh, ada penari yang bukan Melayu dan juga punya uh, genre ataupun style yang, yang berbeza hmm. uh, boleh digabungkan dan diterapkan. Hmm. Jadi uh, di masa depan, adakah uh, Abang Osman sebagai seorang pelopor atau perikatari yang, yang disegani di Singapura akan menyokong ideologi ini dengan caranya sempurna berpatutan dan mengikut adab jika uh, isu-isu ini ataupun perkara-perkara ini dikitibaratkan saya rasa Abang Usman yang juga akan menyokong kan? saya menyokong satu-satu dengan berapi-api yang semak sama keluar dan, dan sebagainya saya itu sokong dia harus juga melihat dan juga memerhati merasakan prihatin tapi konten itu juga berbagai juga you can be very absurd you can be very extreme but you can also be someone yang masih mempertahankan etika orang yang identiti orang yang datang tetap orang Melayu, budi orang Melayu tapi melakukan dalam kontemporer yang berbeza kan? walaupun kemasukan orang orang muka Melayu yang untuk kaitan kontemporer Melayu juga can happen, it can be something else satu perubahan, satu perbezaan in terms of dia punya persembahan In terms of uh, energy, uh, the initial start was uh, by Pim it was a good start to roll up and to warm up the energy voice uh, after the part whereby you bring down the drum when one and uh, indiv individual of you is stealing the drums, but it was okay. The tempo was da 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 da. Then after that, it stagnant, slight stagnant before the last part where you get the pump. That was the part. So the, the, that's that's why I feel uh, the, the first time I watch everything. What 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 the expert uh, inspiration behind this? Um, before you start and then. Um, how do you put this together and how is this match with your performances and all that? We go to Solo, we go to Padang, we have the dance master come to Singapore. Then besides that, we have our own 
um, rehearsal or our own meetup three times per week. And then after that, um, we have our friends who's from the art uh, industry itself, like Najib Toiman, uh, Kairun Bey, uh, a few more people um, that I've not mentioned yet. But um, yeah, having these people to sit in and watch us rehearse, and then um, listening to their feedback, and then uh, asking for opinions. And then from all this, it becomes whatever you see today. Basically, um, I'll just, I just share the idea of um, something that is not tradition, something which is more, uh, what you call this, uh, not common, in the sense of having the set like platform, you know, like normal tradition shows, we have a platform, and then we have um, all those krawang krawang, you know, look, it totally looks like a Malay thing, but what I actually discuss or share with you is more like create a space. Create your own world. Create our world. I have belief it's my That is the most important thing. And then, uh, yeah. The commentary is learning to uh, mengupas kejujuran dan pengorek kerja yang sebenarnya yeah, yeah. uh, kerana bagi saya, uh, saya ingin tahu yang sebenarnya dari pihak Abang Osman uh, dan dari Bapak uh, Muda-Muda uh, dan saya berterima kasih kerana Azman dah sikap bujur uh, dalam komentar ini dan uh, insyaAllah uh, saya akan mungkin uh, bertemu ramah lagi baik, baik, no problem terima kasih